Let's go mga kachika, samahan nyo ko sa bagong showbiz updates, at kung bago ka sa aking channel maari lamang magsubscribe ka muna, salamat. Nahaharap sa patong-patong na reklamo si Sharon Da Serra, ang ina ng yumaong flight attendant na si Christine Da Serra, sa Makati City Prosecutor's Office. Bukod sa kanya, sinampahan din ng reklamo sa peskalya ang ilang tauhan ng Makati Police at ilang kamag-anak ni Sharon. Ayon sa ulat ng The Philippine Star, isinampa ng abogadong si Mike Santiago ang dalawang magkaibang reklamo sa Makati City Prosecutor's Office kahapon, March 24. Si Santiago ang abogado ni na Romel Galido, John Pascual de la Serna III, Gregorio de Guzman, Clark Rapinen, at Valentine Rosales, ang lima sa respondent sa De Serra case. Bukod sa kanila, kabilang din sa respondent sina Louis De Lima, Mark Anthony Rosales, John Paul Halili, Ray Englis, Jammer Kunonen, at Ed Madrid. Ayon kay Santiago, ginawa ng kanyang mga kliyente ang all legal steps to defend themselves and restore their honor and dignity in the community. Kiniling ng kampo ng respondents na masampahan ng reklamong perjury, libel, cyber libel, slander, malicious prosecution, incriminate ang innocent persons, at intriguing against honor si Sharon, ang pinsa ni Sharon na si Catherine Anfaisalo, at ang doktor at kaibigan ni Sharon na si Marichi Ramos Fong. Bukod sa kanila, damay rin sa reklamo ang tagapagsalita at abogado ng pamilya de Serra na si attorney. Roger Break Reyes, Makati Police Acting Chief Call. Harold Depositor, City Police Investigation Unit Chief Cap, Danilo Omel, at ang investigador sa kaso na si Saponal, Louis Lopez, at si Sergeant June Alimurong. Ayon pa rin sa ulat, sinampahan din ni Nagal Ido at De La Serna ng unlawful arrest, illegal detention, unjust vexation, at grave cursion sina Sharon, Fong, Faisalo, Depositor, Omel, Lopez, at Alimurong. Base sa labintatlong pahinang complaint affidavit, inakusahan ng limang respondent si Sharon ng shamang, embarrassing, at ridiculang. Ito ay dahil sa pagpupumilit umano ni Sharon na binigyan nila ng ilegal na ipinagbabawal na gamot at ginahasa nila si Christine bago ito pumanaw noong January 1, 2021, bagong taon. Ito raw ang palaging sinasabi ni Sharon sa kanyang deklarasyon sa publiko at sa pahayag na isinumite niya sa pulisya kahit na ayon sa medical legal report ay pumanaw ang kanyang anak dahil sa ruptured aortic aneurysm. Ayon pa sa reklamo ng mga respondent, lagi raw sinasabi ni Sharon na may foul play sa pagpanaw ni Christine. Taliwas daw ito sa mga ebidensyang inihain ng respondent sa P.S. Kalya, kasama na ang CCTV footage ng City Garden Grand Hotel kung saan nagdaos ng New Year's Eve party sina Christine at mga kaibigan. Inakusahan din ng respondents na nakipagsabuatan umano si Napaselo at Ramos Ong kay Sharon sa pamamagitan ng pagsasabing nanlaban si Christine bago ito pumanaw dahil sa mga pasa at sugat sa maselang bahagi ng katawan nito na maaaring dulot daw ng foul play at panggagahasa. Nanindigan din ng respondents na Molly Zioso ang agarang pagsasampa ng reklamong panggagahasa at pagkitilang buhay ng Makati Police Officials at ni Reyes sa labing isang respondents. Ikinadismaya rin ni Nagal Ido at De La Serna ang hakbang ni na Sharon, Paselo, Fong, Depositor, Omel, Lopez, at Alimurong sa pagsasampa ng reklamong panggagahasa, pagdedetin sa kanila ng pulisya mula ikaisa ng Enero hanggang Anim, at sa pag-release ng kanilang cell phones noon lamang February 3. Handa, naman daw si Sharon na harapin ni Sharon ang mga reklamong isinampa laban sa kanya sa Makati City Prosecutor's Office. Sa text message na ipinadala nito sa News 5 ngayong araw, March 25, sinabi ng ina ni Christine na naghihintay raw ang mamamayang Pilipino buong mundo, sa tama at totoong hustisya para sa pumanaw na anak. Buong mensahe ni Sharon sa News 5, haharapin ko rin sila para mabigyan ng totoo at tamang hustisya ang pagpanaw ng anak ko. Kahit ang mamamayang Pilipino buong mundo ay nag-aantay sa tama at totoong hustisya na maibigay para kay Christine. Noong March 12, lumabas na patong-patong na kaso ang inirerekomenda ng National Bureau of Investigation NBI, sa Department of Justice DOJ laban sa ilang kasamahan ni Christine. Ang inirekomenda nilang makasuhay ng reckless imprudence ay sina JP, Clark, Valentine at Louis.
Ang mga inirekomenda namang sampahan ng obstruction of justice ay sina Mark Romel, J.P., Gigo, Clark, Valentine a.k.a. Elaine Ray, at Darwin Macola. Si Darwin ay guest sa Room 2207. At inirekomenda rin ng NBI na kasuhan ng perjury sina Romel, J.P., at Darwin. Lumabas sa investigasyon ng NBI na natukoy si Mark na nag-administer umano ng ipinagbabawal na gamot sa party. Wala pang resolusyon hanggang ngayon ang DOJ sa rekomendasyon ng NBI tungkol sa Desera case. Ano mga kachika, kita-kits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates. Please like, share and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again maraming salamat.